హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందామండి సో టీఎస్ పిఎస్సి కండక్ట్ చేయబోతున్నటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ కానీ లేదంటే మనకి కమింగ్ డేస్లో రాబోయే ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూలో కానీ లేదంటే నేషనల్ లెవెల్లో అలాగే స్టేట్ లెవెల్లో జరిగే ఎనీ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్స్ సహా అన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా మనకి ఇండియన్ పాలిటీ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటుందన్నమాట సో మీకు కనుక మన వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి అప్పుడేది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అలాగే మీకు కంప్లీట్ ఇండియన్ పాలిటీ కంటెంట్ థీరీ కావాలి సార్ మీద అని అనుకుంటే మీరు బాలయ్యకి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి బిఏ ఎల్యూ ఐక్యూ అని చెప్పేసి కనుక మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ బాలు ఐక్యూ యాప్ అనమాట అందులో మీకు పిన్ టు పిన్ డీటెయిల్గా మీకు థిరిటికల్ క్లాసెస్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట చాలా ఈజీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో చాలా సింపుల్గా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే సెక్యులరిజం అలాగే మనకంటే సెక్యులరిజం అనేది మౌలిక అంశంగా తెలిపినటువంటి కేసు ఇది ఓకేనండి సెక్యులరిజం అనేది మనకి ఓకే ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్గా లేదా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్గా చెప్పినటువంటి సుప్రీం కోర్టు కేసు అది అడిగారు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ బేసిక్ తీసుకుంటే ఆన్సర్స్ తీసి మనకి కేశవానంద భారత కేసు బొమ్మాయ్ కేసు సునీల్ బత్రా కేసు అండ్ బెర్బారి కేసు సో వీటిలో మనకి బొమ్మాయి గారి కేసు అండి యాక్చువల్లీ వాస్తవానికి ఏంటంటే మనకి ఎస్ఐ బొమ్మ గారి కేసు తీసుకుంటే మనకి ఎస్ఐ బొమ్మ గారు ఎవరంటే మనకి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అనమాట ఒకప్పుడు సో ఆ తర్వాత బసవరాజ్ బొమ్మాయి గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఓకే అయితే ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి గారి టైంలో ఏంటంటే రాష్ట్రంలో వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల కారణంగా ఓకే అక్కడ రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టినప్పుడు ఓకే ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట సుప్రీం కోర్టులోని అయితే ఇది దేనికి సంబంధించింది వాస్తవానికి అంటే ఫెడరలిజంకి సంబంధించింది యాక్చువల్లీ కేసు ఫెడరలిజం అంటే సమాఖ్య విధానానికి సంబంధించింది అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మీదకి సంబంధించిన కేసు అనమాట కానీ ఈ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ కరెక్ట్గా అదే టైంలో ఏమైందంటే అప్పట్లో బాబ్రీ మసీద్ డిస్ట్రక్షన్ కూడా జరిగింది యాక్చువల్లీ సో కాబట్టి దాన్ని కూడా అడ్రస్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సెక్యులరిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెడరలిజం ఈ రెండు కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పింది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సెక్యులరిజం అనేది మౌలిక అంశంగా తెలిపినటువంటి కేసు ఏదైనా మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం అయితే సెక్యులరిజంతో పాటుగా ఫెడరలిజం సమాఖ్య విధానం గురించి అలాగే నెక్స్ట్ సెక్యులరిజం అంటే లౌకికవాదం అండి లౌకికవాదం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి ఏదైతే ప్రభుత్వం ఉందో దానికి మతం ఉండదు అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకేనండి మత ప్రమేయం లేనటువంటి రాజ్యాన్ని ఏమంటారంటే మనకి సెక్యులరిజం అంటారు అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకేనండి మరి ఈ సెక్యులరిజం అనే పదం ఎక్కడ ఉంది అని అడిగారు అనుకోండి మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్లో యాడ్ చేశారండి లౌకిక అనే పదం ఎక్కడ ఉందంటే మనకి లౌకిక అనే పదం రాజ్యాంగ పీఠికలో మనకి మెన్షన్ చేశారనమాట యాక్చువల్లీ ఓకేనండి రాజ్యాంగ పీఠికలో ఉంటుంది సెక్యులరిజం అనే పదం ఎక్కడ ఉందని అడిగితే మనకి రాజ్యాంగ పీఠిక ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది ఎప్పుడు యాడ్ చేశారంటే ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం యాడ్ చేసింది ఒకటి మరి సమాఖ్య అనే పదం ఎక్కడుందంటే ఎక్కడ లేదు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే సమాఖ్య అంటే మనది పూర్తిగా సమాఖ్య అంటే కాదు అందుకనే ఏంటి సమాఖ్య ఎందుకు పూర్తిగా కాదంటే మనకి రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టినప్పుడు ఐ మీన్ ఏంటంటే మనకి నేషనల్ లెవెల్లో ఎమర్జెన్సీ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాష్ట్రాల యొక్క హక్కులన్నీ కూడా అంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అందుకనే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మంది ఓకే యూనిటరీ ప్రభుత్వం ఓకే అంటే యూనిటరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే కేంద్రీకృత ప్రభుత్వం అనమాట అలాగే నార్మల్ టైంలో మంది సమాఖ్య అంటే ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రానికి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి కేసీ వేర్ అనేటటువంటి పర్సన్ ఏం చెప్పారంటే భారతదేశం యొక్క సమాఖ్య అనేది ఒక అర్ధ సమాఖ్య అని చెప్పారు అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకేనండి క్వాజీ ఫెడరల్ సిస్టమ్ అని చెప్పారు అలాగే సమాఖ్య అనే పదం రాజ్యాంగాలు ఎక్కడుందంటే ఎక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయడం జరగలేదు అనమాట రైట్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ తీసుకుందామండి రాజ్యాంగంలో నూట ముప్పై ఆరవ అధికరణం అనేది దేనికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని తెలుపుతుంది ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుందంట రాజ్యాంగబద్ధమైన అపీలు క్రిమినల్ అపీలు సివిల్ సంబంధ అపీలు నెక్స్ట్ స్పెషల్ అపీల్స్ అని వాస్తవానికి తీసుకుంటే సుప్రీం కోర్టు ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ అపీలెట్ అథారిటీ సిస్టమ్ అండి సుప్రీం కోర్టు అనేది ఏంటంటే హయ్యెస్ట్ అ
ఆ జడ్జిమెంట్ అనేది మళ్ళీ ఛాలెంజ్ చేయాలని అనుకుంటే ఓకే అంటే హైకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఆ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ని ఛాలెంజ్ చేయాలని అనుకుంటే ఏం చేస్తారంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ ప్రకారం దీన్ని సుప్రీం కోర్టులో వేస్తారంటే దీన్నే స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటారు అనమాట అయితే ఆ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అనేది ఫైల్ చేసే ముందు ఏంటంటే ఎవరైతే హైకోర్టు జడ్జి ముందు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారో ఆ జడ్జిమెంట్ మీదకి వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అది సుప్రీం కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ప్రకారం అప్పుడు స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ అంటారు దాన్ని యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ ఇదంతా మనకి ఎందులో ఉంటుందంటే పార్ట్ ఫైవ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంటుందండి పార్ట్ ఫైవ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంటే మనకి ఆర్టికల్ నెంబరు ఓకే ఫిఫ్టీ టూ నుంచి వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ వరకు మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టాపిక్లో మనకి ఇవి వస్తాయి అనమాట యాక్చువల్లీ మనం ఆల్రెడీ సుప్రీం కోర్టుకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పేసాము అండ్ ఆల్ ద జూరిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ది యాప్ యాప్లో మనం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఒరిజినల్ జూరిస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి అపిలెట్ జూరిస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది డీటెయిల్గా రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి భారతదేశంలో శాఖాపరమైనటువంటి వ్యయాలకు అలాగే అక్రమాలకు వాచ్ డాగ్లో ఉండే కమిటీ ఏదంట మనకి శాఖాపరమైన వేయాలంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా బడ్జెట్ అనేది మనకి పెట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పంచాయతీ రాజ్ స్థాయికి ఇన్ని వేల కోట్లు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి ఎంత హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్కి ఎంత అని డబ్బులు ఇస్తారనమాట యాక్చువల్లీ కదా శాఖల కేటాయింపు జరుగుతుంది బడ్జెట్లో ఆ బడ్జెట్ శాఖల కేటాయింపు ప్రకారం కరెక్ట్గా ఆ డబ్బులను ఖర్చు పెట్టిందో లేదా కన్సర్న్ మినిస్ట్రీ అనేది ఎవరు చెక్ చేస్తారంటే ఓకే దానికి సంబంధించింది యాక్చువల్లీ ఓకే ఆ క్వశ్చన్ అనమాట మరి ఎవరు చెక్ చేస్తారు అంచనాల కమిటీ అంటే ఎస్టిమేట్స్ కమిటీయా పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీయా పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ లేదా పబ్లిక్ అష్యూరెన్స్ కమిటీ అంటే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది యాక్చువల్లీ సో బేసిక్గా తీసుకుంటే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా పాత కమిటీ అండి అకార్డింగ్ టు ది మాంటెగు చేమ్స్ ఫర్డ్ రికమెండేషన్స్ అంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి మాంటెగు చేమ్స్ ఫర్డ్ సంస్కరణల ఓకేనండి మేరకు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్లో ఫస్ట్ టైం పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీని మనకి చెప్పడం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో లోక్సభ నుంచి పదిహేను మంది రాజ్యసభ నుంచి సెవెన్ మెంబర్స్ అంటే మొత్తం ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో దాని పేర్లోనే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ అనేది ఏదైతే మనకి ప్రజల యొక్క ఖాతా ఉంటుందో దాని మీద సెర్చింగ్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే దాన్ని వీళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఎలా కేటాయింపులు జరిగాయి ఎలా ఖర్చు జరిగింది ఎక్కడైనా కరప్షన్ జరిగింది అని మరి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి సపోర్ట్ ఎవరు చేస్తారని క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు యాక్చువల్లీ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీని సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే కాగండి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ మనందరికీ తెలుసు కదా కాగ్ అంటే ఎవరు భారతదేశానికి ఒక ఆడిటర్ ఉంటారు అంటే ప్రభుత్వం యొక్క వ్యయాలకు సంబంధించి ఆడిట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఆ ఆడిటరే మనకి కాగ్ అనమాట కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్రకారం నూట నలభై ఎనిమిది ఆర్టికల్ మనకే కాగ్ గురించి చెప్తుందండి సో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీకి సపోర్ట్గా ఉంటారు అయితే మరి సార్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఒకటేనే ఉంటుందంటే ఫైనాన్స్ కమిటీలు వాస్తవానికి మూడు ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా ఈ మూడు కమిటీలు ఇచ్చారు ఒకటేంటి అంచనాల సంఘం ఇచ్చారు ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఇచ్చాం ఆప్షన్స్లోని ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ ఇందులో మొత్తం లోక్సభ సభ్యులే ఉంటారండి ముప్పై మంది ఉంటారు ఈ అంచనాల కమిటీ ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఓన్లీ లోక్సభ మెంబర్స్ ఉంటారు థర్టీ మెంబర్స్ ఈ కమిటీ ఏం చెప్తుందంటే ఓకే ఏ ఎలా ఎంత ఎస్టిమేషన్స్ చేయాలి ఇప్పుడు బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్స్ చెప్తుంది ఏ శాఖ ఎంత ఎస్టిమేట్ చేయాలో చెప్తుంది అనమాట మరి పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీ ఏం చేస్తుంటే మనకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిపిఎస్ఈల్ గురించి చెప్తుంది వీటిని మనం పిఎస్ఎల్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సిపిఎస్ అంటే సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనమాట పిఎస్ఎ అంటే కూడా అదే ఏంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనియన్ అనమాట సో ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనియన్లకు సంబంధించినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు డిజైన్వెస్ట్మెంట్లకు సంబంధించి విషయాలు చెప్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం మరి పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీలో కూడా మనకు ఎంతమంది అంటే ఇరవై రెండు మందే ఉంటారు ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అంచనాల సంఘంలో ముప్పై మంది ఉంటారు వీళ్ళంతా లోక్సభ సభ్యులే పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీలు ఇరవై రెండు మంది ఉంటారు లోక్సభ నుంచి పదిహేను రాజ్యసభ నుంచి ఏడుగురు ఉంటారు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీలో మళ్ళీ ట్వంటీ టూ మెంబర్సే ఉంటారు లోక్సభ నుంచి పదిహేను రాజ్యసభ నుంచి ఏడు మరి అంచనాల కమిటీని
వాస్తవానికి మనం ఇప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే రెవెన్యూ పరంగా వెనకబడినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అనమాట స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇవ్వడం ద్వారా ఓకే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇవ్వడం ద్వారా వాటికి ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ వస్తాయి అనమాట యాక్చువల్లీ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ కానీ ఓకే కొన్ని రకాల ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెడతాయి కదా ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ల మీద ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి సో ఆ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్స్తో పాటుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో కూడా చాలా వరకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కీము సిక్స్టీ ఫార్టీ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అరవై శాతం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నలభై శాతం పెట్టుకుంటుంది అనుకోండి ప్రత్యేక హోదా ఉన్న రాష్ట్రాలకు ఏంటంటే తొంభై శాతం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే పది శాతం మాత్రం స్టేట్ పెట్టుకుంటే చాలు అనమాట ఇలా కొన్ని చాలా ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ మరి ఏ రాష్ట్రాలు అయితే ఆర్థికంగా వెనకబడి ఉన్నాయో వాటికి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇవ్వండి అని చెప్పి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్లో ఐదవ ఆర్థిక సంఘం రికమెండ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అండి దానికి అధ్యక్షులు మనకి మహావీర్ త్యాగి గారు అనమాట యాక్చువల్లీ సో అది నేను చెప్దామని మీకు ఈ ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ ఇచ్చాను యాక్చువల్లీ బట్ మీకు నేను ఈ పీడిఎఫ్ని టెలిగ్రామ్లో మీకు షేర్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఆప్షన్స్ మారుస్తాను యాక్చువల్లీ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మహావీర్ త్యాగి గారికి సంబంధించి మనకి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఒకసారి అడిగాడు ఎగ్జామ్లో మనకి మరి ప్రత్యేక హోదా అనేది వాస్తవానికి తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి అస్సాంకి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఇవ్వడం జరిగింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్లో ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ అయితే మరి ఏంటి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఎలాంటి రాష్ట్రాలకు ఇస్తారంటే వాస్తవాన్ని గిరిజన జనాభా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అలాగే కొండ ప్రాంతాలు ప్లస్ అక్షరాస్య తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాలు అలాగే నెక్స్ట్ ఆర్థికంగా వెనకబడినటువంటి రాష్ట్రాలు ఇలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఆ ఈక్వేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇస్తారనమాట రైట్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ చూడండి సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో ప్రాథమిక విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించాలి అని చెప్పి తీర్పుని ఇచ్చిందంట ఓకేనండి ఏ కేసులో ప్రాథమిక విద్యను అంటే ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ని ఫండమెంటల్ రైట్గా మీరు ఓకే గుర్తించండి అని చెప్పిందంట చంపక దొరై రాజన్ కేసు ఎంఆర్ బాలాజీ వర్సెస్ మైసూర్ కేసు ఇందిరా సహాని కేసు అండ్ మోహిని జైన్ కేసు అండి సో వాస్తవానికి తీసుకుంటే ఫస్ట్ టైం అనమాట మనకి మోహిని జైన్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే మనకి యాక్చువల్లీ రెండు కేసెస్లో చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు ఒకటి మోహిని జైన్ కేసు అండి రెండోది వచ్చేసి మనకి ఉన్ని కృష్ణన్ వర్సెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసు అండి ఇది వచ్చేసి మోహిని జైన్ వర్సెస్ కర్ణాటక కేసు అనమాట ఈ రెండు కేసెస్ అసలు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ప్రాథమిక విద్య ఏదైతే మనకి ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందో దాన్ని ఫండమెంటల్ రైట్గా గుర్తించండి అని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట ప్రాథమిక హక్కు లాంటిది అది కూడా అందుకని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఇరవై ఒకటి ఏ అనే ఆర్టికల్ని క్రియేట్ చేశారు మనకి కదా ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా రెండు వేల రెండులో ఓకేనండి పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం ఒక ఎయిటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ చేసి ట్వంటీ వన్ ఏ అనే ఆర్టికల్ని క్రియేట్ చేసింది ఎందుకంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అనేది రైట్ టు లైఫ్ జీవించే హక్కు అనమాట యాక్చువల్లీ సో మనిషికి జీవించే జీవించడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎడ్యుకేషన్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ చదువు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దీన్ని ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏలో మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది యాక్చువల్లీ ఓకేనా రైట్ మరి నెక్స్ట్ చూడండి ఇది కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్లో భాగం కదా ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏ రాజ్యాంగ సవరణ కేంద్ర మంత్రిమండలి యొక్క సభ్యుల సంఖ్య లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్యలో పదిహేను శాతం పెంచకూడదు అని చెప్తుందంట విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ఓకే డీల్స్ విత్ దట్ ద టోటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది లోక్సభ అంటే మనకి ఎయిటీ సిక్స్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి సో మరి ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఓకే లోక్సభకి మనకి సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ జనరల్గా తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేయాలంటే మ్యాజిక్ ఫిగర్ రెండు వందల డెబ్బై మూడు ఉండాలి కదమ్మా టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ ఇస్ ద మ్యాజిక్ ఫిగర్ టు ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ మరి రెండు వందల డెబ్బై మూడు మ్యాజిక్ ఫిగర్తో వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికి మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళే హట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇలా ఇలా కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా పార్టీలతో కనుక ఎలియన్స్ ఫామ్ అయినట్లు ఏమైతే ఏమవుతుందంటే ఆ పార్టీలతో ఏమైనా సరే క్లాషెస్ వస్తాయని ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మందికి మంత్రివర్గంలో చోటు ఇచ్చేవారు యాక్చువల్లీ స్ట్రాంగ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ పార్టీ అయినప్పుడు కొంత వాళ్ళ వాళ్ళకి ఒక సఖ్యత
సో ఇది చాలా చాలా విత్ ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే చూడండి నైంటీ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి భారతదేశం రాజ్యాంగ ఉమ్మడి జాబితా అనే దాన్ని ఎక్కడి నుంచి గ్రహించిందంట కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అనేది మనం ఎక్కడి నుండి తీసుకోవడం జరిగింది కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటే ఉమ్మడి జాబితా అమెరికా కెనడా ఆస్ట్రేలియా దక్షిణాఫ్రికా అండి ఆస్ట్రేలియా నుండి తీసుకున్నాం మనం యాక్చువల్లీ సో ఆస్ట్రేలియా నుంచి తీసుకున్నది ఏంటంటే అంటే మనకు ఒకటి జాయింట్ సెషన్ తీసుకున్నాం జాయింట్ సెషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ యొక్క ఉమ్మడి సమావేశం నూట ఎనిమిది సో రెండు ఉమ్మడిలే రెండు ఉమ్మడిలో కూడా ఆస్ట్రేలియావే ఏంటి ఉమ్మడి జాబితా ఉమ్మడి సమావేశం ఉమ్మడి జాబితా అంటే ఏంటంటే కాన్కరెంట్ లిస్ట్ కదా ఏంటి కేంద్ర జాబితా సెపరేట్ ఉంటుంది రాష్ట్ర జాబితా సెపరేట్ ఉంటుంది కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి రెండింటికి అధికారులు ఉండేది మనకి ఉమ్మడి జాబితా అనమాట యాక్చువల్లీ సో అది మనకి షెడ్యూల్ నెంబర్ సెవెన్లో మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి కాన్కరెంట్ లిస్ట్ అనేది మరి ఈ రెండు కూడా ఆస్ట్రేలియా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే కదా అమెరికా నుంచి ఏం తీసుకున్నాం కెనడా దక్షిణాఫ్రికా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాం సో మన యాప్లో స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది సోర్సెస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే కాన్సెప్ట్లో మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్పడం జరిగింది న్యాయ సమీక్ష అంటే ఏంటి ప్రియాంబిల్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇవ్వండి ఈరోజు క్వశ్చన్స్ ఓకే సో మోస్ట్లీ మీకు రేపటి నుంచి ఓకే డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చెప్పడానికి ప్రారంభిస్తున్నాను ఉదయం పూట ఉంటుంది అది ఓకే మీకు ఆల్టర్నేట్ డేస్లో మోస్ట్లీ ఉంటుంది అది డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా అంటే ఓన్లీ థీరీ ఉంటుంది ఎంసీక్యూలు ఉండవు ఈవినింగ్ సెక్షన్ మనం ఎంసీక్యూలు ఉంటుంది అనమాట ఏ రోజు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటివి ఆ నెక్స్ట్ డే అనమాట అంటే ఇవాళ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై కదా డేటు రేపు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి మీకు ఇరవై పంతొమ్మిది పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా గ్రాడ్యువల్గా మనం చేసుకుంటే వెళ్దాం ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రం మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్నింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ వీడియో ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ అవుతుంది ఈవినింగ్ సెక్షన్ మీకు ఓకే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ మీద నేను కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మన యాప్లో మీకు ఎలాంటి అన్నెసరీ కంటెంట్ ఉండదు మీకు మంచి కంటెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతిదీ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాప్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండదు అండ్ ఈ మంత్ ఎండింగ్లో మోస్ట్లీ మీకు ఇరవై ఐదు దాటిన తర్వాత అంటే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తారీఖుల్లో మీకు ఒకటి ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుందండి అండ్ అలాగే ఇండియన్ ఎకానమీ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు సంబంధించి నెక్స్ట్ అలాగే ఏపీ హిస్టరీ థీరీ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మంత్ అండ్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి మూడును సో కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన క్లాసెస్ గురించి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆ